esta actividad es desarrollar y estimular en los niños el trabajo de creatividad, de imaginación, listo, de destreza en sus manos cuando desarrollan o manipulan elementos, algún material, listo, entonces vamos a necesitar, eh, eh, bueno, vamos a necesitar tubitos de cartón, eh, una bolita de algodón o pompones de colores, listo, vamos a necesitar foamy, eh, cartón paja, Témperas, listo, en este caso voy a usar dos colores, gris y rosadito, listo, y pues bueno, los pinceles, un lápiz para hacer unos dibujos, eh, tijeras y pegante o silicona, listo, entonces vamos a empezar, primero vamos a empezar pintando nuestro tubito de cartón, para que se seque mientras vamos eh, dibujando o haciendo lo demás del cuerpo de, de nuestro conejito. ¿Listo? Entonces vamos a empezar acá. Vamos a empezar pintando el tubito. Listo, lo vamos a pintar de color gris. Listo, debemos pintarlo todo y pues si es necesario aplicamos una segunda capa. Ya eso lo vamos viendo eh, mientras se va secando eh, la, la pintura. Listo. Vamos a ir pintando. Listo. Acá. Listo, lo terminamos y lo dejamos eh, a un ladito mientras se va secando. Listo, y aparte pues vamos haciendo lo que les dije, las demás partes del, del cuerpito de nuestro, de nuestro conejito. Listo, todas estas actividades están enfocadas también a, pues al uso del material reciclable, listo. Acá. Listo. Terminamos de pintarlo y lo vamos a dejar eh, a un ladito para que seque. Listo, para que no se nos vaya a dañar. Y ahora, lo que vamos a hacer es sobre el cartón paja, listo, vamos a dibujar, eh, vamos a hacer un circulito que va a ser la cabeza de nuestro, de nuestro conejo, listo, vamos a dibujar un circulito y unas orejas, listo, y luego lo que vamos a hacer es recortarlos, entonces para el círculo voy a usar también un molde, listo, para que pues no me quede tan ovalado tan, o tan grande o tan pequeño, listo, voy a usar un molde, no importa el que sea, siempre y cuando me sirva para marcar, listo, Voy a hacer el circulito, voy a dibujar dos orejitas, listo, 
necesito que queden larguitas. Y voy a dibujar las paticas del, del conejito. A este le vamos a hacer como una especie de montañita. Las vamos a dibujar. Ya les digo por qué. Listo, vamos a hacer como una montañita. Listo, acá. Esos son los moldes que tenemos. Este va a ser para las paticas, para las orejitas y para la cabeza de nuestro conejito. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es recortarlas. Listo. Las vamos a recortar. Listo, ya tenemos una con la que vamos a hacer la cabecita de nuestro conejito. Vamos a, a sacar el molde de las orejitas. Listo. Acá. Listo, y vamos a tratar de que las dos nos queden del mismo... Eh, tamaño, listo, que no nos vaya a quedar tan desiguales listo. ya tengo las dos voy a mirar que me hayan quedado igual listo, y recorto lo que me sobre listo, eso es Alineo y las recorto. Listo. Vamos con la última, la montañita, listo. Que esa la vamos a usar para hacer las paticas de nuestro conejito. Acá. Listo. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es pintar, ¿listo? Nuevamente, vamos a pintar el círculo eh, de color gris para que nos quede igual al cuerpo y las orejitas las vamos a pintar de un color diferente. Entonces acá las voy a pintar de un color rosadito, ¿listo? Entonces... Eh, la cabecita y listo las voy a pintar listo esta solo es necesario pintarlo por un ladito solo una cara listo porque pues la otra parte, la parte de atrás, como la vamos a pegar al tubito, pues no, no se va a notar. Entonces, aplicamos y dejamos secar un poquito. Listo. Ahora vamos a pintar las orejitas. Listo. Vamos a usar el color rosadito que les dije. Listo. Aplicamos y lo mismo, la dejamos secar. Eso es. Listo. Listo, nos va quedando acá, listo, dejamos secar y pintamos la que nos hace falta. Listo. 
Listo, recuerden que todas estas actividades eh, se realizan con el fin de, de que podamos estimular y desarrollar en nuestros niños creatividad, imaginación, destreza, ¿listo? Cuando manipulan eh, algún elemento, un material, ¿listo? Que muchas veces se les dificulta o se frustran al no poder usarlos, digamos, bien. Entonces todo esto nos va ayudando con, con ese proceso, con ese desarrollo. Listo, dejamos secar. Y mientras tanto, eh, lo que vamos a hacer es, a la montañita que recortamos, listo, le vamos a dibujar cuatro líneas para simular las paticas de nuestro conejo. Listo, vamos a necesitar el marcador, un marcador o un, un micropunta, un esfero, bueno ya, el color que, que ustedes quieran. Listo, entonces vamos a hacer acá. Listo, y lo mismo, delineamos el borde. Listo, para que no se nos vea tan diferente. Acá. Listo. Nos debe ir quedando más o menos de esta manera. Listo. Ahora. Vamos a revisar si ya se secó nuestro, <coughs> nuestro tubito, ¿listo? Que habíamos pintado inicialmente. Tenemos aquí. Listo. Entonces. Vamos a poner... Eh, la cabecita, ya como se nos secó, ¿listo? La vamos a pegar en la mitad de nuestro tubito. Lo mismo vamos a hacer con las paticas, ¿listo? Vamos a poner esas dos partes. Las vamos a pegar. Entonces acá voy a usar eh, silicona, ¿listo? Recuerden lo que les he dicho anteriormente pues vamos a tener muchísimo cuidado, especialmente cuando vamos a pegar eh, partecitas o cosas muy pequeñas, ¿listo? Entonces lo que hacemos es un puntico en el centro, ¿listo? Cuando el, el pedacito que vamos a poner es muy pequeño, ¿listo? Entonces pongo un puntico en el centro y con ese me basta para pegarlo. Listo, entonces lo voy a poner acá, en la parte de abajo del, del tubito, listo, acá. Ahora voy a poner la cabecita, listo, que me quede sobre eh, las paticas y el tubito, listo, que quede en toda la mitad. Lo mismo, un puntico en el centro y con ese me sirve para pegar. Listo, acá. Y nos va quedando de esta manera. Listo. Vamos a ver. Listo. Ahora, lo que voy a hacer es pegar... ¿Listo? Teníamos las bolitas de, de colores, de algodón de colores o pompones. ¿Listo? Esta va a ser la nariz del conejito. La voy a pegar en todo el centro de la carita. Entonces, acá hago el puntico sobre la cabecita. ¿Listo? Y pego la, la bolita. ¿Listo? Mi bolita de algodón nos va quedando acá. ¿Listo? Vamos a 
vamos a esperar que se, que se enfríe un poquito la silicona, listo. Y aparte vamos haciendo unos bigotes. Entonces recuerden lo que les he dicho de reutilizar estas partecitas que nos quedan, nos sobran, pues para no desperdiciarlas. Entonces vamos con el marcador a dibujar varias líneas, listo, y recortamos, que esos van a ser los bigoticos del, del conejito. Y recortamos acá. Listo. Estas sí las podemos pintar por los dos lados. Como es con marcador, pues es mucho más rápido el secado. Listo. Entonces vamos a pintar. Por los dos lados. Listo. a recortar un poquito a este para que nos queden iguales esto no nos queden tan anchos ni tan delgaditos acá y acá listo Eso es. Ahora sí, los puedo pegar. Listo. Eh, hice cuatro en este caso. Los voy a pegar dos y dos acá. Eh, a los, a la, al lado de la naricita. Listo. Entonces lo mismo. Voy a usar la silicona para que sea como más rápido. Listo. Y lo mismo, hago los dos punticos, hago el puntico pequeñito y los voy pegando. Listo. Nos va quedando acá, de esta manera. Lo mismo al otro lado. Y acá. Listo. Ya le va dando formita a la carita de nuestro conejo. Ahora, como ya se secaron las orejitas, listo, las vamos a pegar. Acá. Vamos a mirar si nos quedaron muy anchas, pues recortamos. Listo. Podemos pegarlas en la parte de afuera del del cartoncito o en la parte interna, listo, entonces ya esa decisión, listo, acá, listo, acá las voy a pegar por la parte interna del, de nuestro cartoncito, entonces primero le voy a recortar un poquitico, Listo, para que no me queden tan gruesas, tan anchas. Listo, y lo mismo uso la otra para guiarme, para tener la guía lista de que las dos 
me queden iguales en lo posible. Acá. Listo. Ya tengo las dos. Ahora sí las voy a pegar. Entonces, aplico la silicona. Voy mirando, voy midiendo y las pego. Listo. Lo mismo voy haciendo con la otra. Acá. Eso es. Todo que nos vayan quedando igual. Acá. Listo, ya tenemos las orejitas, la cabecita. Ahora, lo que vamos a hacer es pintar los ojitos, ¿listo? Los podemos dibujar o los hacemos con, con otro material, ¿listo? Nos hace falta ponerle la colita a nuestro, a nuestro conejito. Entonces, por ahora voy a pintar. Listo, acá la carita, lo que me hace falta la boquita del conejito, acá. Esto, acá. Y le vamos a dibujar los dientecitos. Listo, ya tenemos la carita. Ahora vamos a hacerle los ojitos. Listo. Entonces, lo que les digo, podemos pintarlos, podemos ponerle eh, de esos ojitos movibles, los que traen los muñequitos. Listo, ya es a, a decisión propia. Entonces vamos a dibujarle. Listo. Acá. Listo. Tenemos la carita del conejito. Ahora nos hace falta ponerle la colita. Entonces, podemos ponerla acá al respaldo. Listo. O la podemos poner acá arribita. ¿Listo? Cualquiera de las dos opciones es válida. Para eso, que vamos a usar? Una bolita de algodón. ¿Listo? Entonces, la envuelvo bien y la puedo pegar. ¿Listo? Acá la voy a pegar en la parte de atrás. ¿Listo? Esperamos que aplique, que pegue bien y si es necesario ponemos un poquito más para que no nos vaya a quedar tan suelto. Listo. Y ya tenemos con material reciclable un conejito. Listo, hicimos un conejito que nos puede servir como porta lápices, listo, eh, para meter dulcecitos, listo, como una cajita de dulcecitos, acá, Bueno familia Cruz Militar, espero les haya gustado la actividad eh, que teníamos programada para el día de hoy. 
listo, para que pues la practiquen nuestros niños en las casas y nos vemos en una siguiente oportunidad.